സ്റ്റോറി വിദ്യ വി എസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ആ ഫസൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫസലുദ്ദീൻ വി ഐ സിന്ദൂരം വേഗന്ന് വരടെ മോന് കല അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറുപടിക്ക് പോലും കാത്തു നിൽക്കാതെ താഴെ കൊടി പിന്നാലെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഷർട്ടും ധരിച്ചുകൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കോതി ഒതുക്കി ശ്രീകുട്ടിയുടെ റൂമിൽ കയറി ഒന്ന് ഫ്രഷായി ശ്രീകാന്തും താഴേക്ക് പാഞ്ഞു ഇതേ സമയം പുറത്ത് വിജയ നീ അവിവേകം ഒന്നും കാണിക്കരുത് അവൾക്ക് അമ്മയൊന്നും കാണണമെന്നല്ലേ പറയുന്നേ അവൾ കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ നീ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് ശങ്കരൻ വിജയനെ അനുനയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു വേണ്ട ശങ്കര ഇവളുടെ വരവിന് പിന്നിൽ എന്തോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം ഒക്കെ കരസ്ഥമാക്കി എന്നിട്ടും വിടാൻ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ അവൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്ക അച്ഛനും വിളിച്ചോണ്ട് വിജയൻ വർദ്ധിച്ചു വന്ന കോപത്തോടെ ശങ്കരനെ നോക്കി പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിരട്ടി വിടാമെന്ന് ആരും കരുതണ്ട ഞാൻ വന്നത് എൻ്റെ അച്ഛമ്മയെ കാണാനാ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ഞാൻ അച്ഛമ്മയെ കണ്ടിട്ടേ പോവും ശ്യാമലി എല്ലാവരെയും നോക്കി അല്പ അഹങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറ്റത്ത് തന്നെ നിലയുറപ്പിച്ചു എന്താ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ശ്രീകാന്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി ഉമ്മറത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്ന ശ്രീകാന്തിനെ കണ്ടതും ശ്യാമലിയുടെ കണ്ണുകൾ വിടർന്നു ശ്രീഹട്ടൻ ശ്യാമലിയുടെ ചുണ്ടുകൾ മുഴിഞ്ഞു ഓടിപ്പോയി ആ നെഞ്ചത്ത് ചായാൻ അവളുടെ ഉള്ളം അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് തൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ആരുമല്ല ഞാനിന്ന് ശ്രീഹട്ടന് അന്യാണ് അതിന് കാരണക്കാരിയോ അവളും ശാലിനി ശാലിനിയെ പറ്റി ഓർക്കെ ശ്യാമലിയുടെ കടപ്പലുകൾ ഞെരിഞ്ഞമർന്നു ഏ നീ എന്താ ഇവിടെ ശ്രീകാന്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ശ്യാമലിയെ സ്വബോധത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് ശ്രീട്ട അച്ഛമ്മ എനിക്കൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് പറ്റില്ലെന്ന് പറയരുത് ശ്രീകാന്തിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ശ്യാമലി കൈകൾ കൂപ്പിക്കൊണ്ട് ദയനീയമായി പറഞ്ഞു അമ്മാവ അവൾ കാണട്ടെ തടയാൻ നിൽക്കട്ട അത് അവളുടെ അവകാശം ശ്രീകാന്ത് വിജയനെ നോക്കി അത് പറയുമ്പോൾ ശ്യാമലി ഒരു വിജയിച്ചിരിയോടെ എല്ലാവരെയും ഉറ്റു നോക്കി നിന്നുപോയി ഒപ്പം ശ്രീകാന്തിന് ഇപ്പോഴും അവളോട് കറകളഞ്ഞ പ്രണയമാണെന്ന് അവൾ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ശരി മോനെ ഞാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നിനും വരുന്നില്ല ഇവൾ കണ്ടാലും കൊള്ളാം പോയാലും കൊള്ളാം വിജയൻ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കലയും കൊട്ടിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഇതേ സമയമാണ് ഷാലിന് ഫ്രഷായി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അവളെ കണ്ട ശ്യാമലിയിലുണ്ടായിരുന്നത് പകയാണെങ്കിൽ ശാലിനിയിൽ ഉടലെടുത്തത് ഒരുതരം ഞെട്ടലും സന്തോഷവും സങ്കടവും അങ്ങനെ സമ്മിശ്ര ഭാവങ്ങളായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ ശ്രീകാന്ത് അവളെ അവൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു അത് കണ്ടതും ശ്യാമലിയിൽ പകയാളി അവൾക്ക് ശാലിനിയെ പിടിച്ചകറ്റി മാറ്റി അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കൊതിയായി ശ്രീകാന്ത് എൻ്റെ മാത്രമാണെന്ന് വിളിച്ച് പറയണമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി എന്താ ഇപ്പോൾ നിനക്ക് അച്ഛമ്മയെ കാണണ്ടേ പെട്ടെന്ന് അവളുടെ സ്ത്രീയുടെ ശാലിനിയുടെ നേരെയുള്ള നോട്ട ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വന്നതും അവളുടെ നോട്ടത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൾക്ക് മുന്നിലായി വന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ലത ചോദിച്ചു ആ പോവ ശ്യാമലിക്ക് ലതയോട് വല്ലാത്ത ഈർഷി തോന്നിയെങ്കിലും സാഹചര്യം അത് പന്തിയല്ലെന്ന അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ലതയെ ഒന്ന് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് പോയി നിൽക്ക് പെട്ടെന്ന് ലതയുടെ ശബ്ദം അവിടെ ആകെ പ്രതിധ്വരിച്ചു ശ്യാമലിയും വീട്ടിലുള്ള മറ്റവരും ലത എന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നറിയാനായി അവരുടെ വാക്കുകൾക്കായി കാതോർത്തു എന്താ മൈ ശ്യാമലി അല്പം ഭവ്യതയോടെ ലതയെ നോക്കി ചോദിച്ചു അമ്മായിയോ ആരുടെ ലത അല്പം ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ ശ്യാമലിയെ ഉറ്റു നോക്കിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ശ്യാമലി നിന്ന് പരിങ്ങി വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട പിന്നെ പറയാൻ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാ എന്നെന്താ ഇതുപോലെ അച്ഛമ്മയുടെ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രീനിലയത്തിൻ്റെ പടികൾ കയറി ഇറങ്ങാന്ന് വല്ല ധാരണയും മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേണ്ട അല്ല മറിച്ചാണെങ്കിൽ അമ്മയെ ഇനിയുള്ള കാലം നീ നോക്കേണ്ടി വരും അത് വേണോ ലത അത്രയും പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്യാമലിയെ ചെറിഞ്ഞു നോക്കി വേണ്ട ഞാനായിട്ട് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം അച്ഛമ്മയൊന്ന് കണ്ടാൽ മതി ശ്യാമലി അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗന്ന് വിശാലാക്ഷി കിടക്കുന്ന റൂം ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നീങ്ങി ശാലിനി എന്ന വല്ലാത്ത വീർപ്പുമുട്ടലിലായിരുന്നു ഒപ്പം ശ്യാമലിയെ എല്ലാവരും ഒരു ശത്രുവിനെ പോലെ നോക്കിക്കാണുന്നതിൽ ഒരുവ
പക്ഷെ അപമാന ഭാരത്താൽ കതിർമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നിരുന്ന അച്ഛനെയും അമ്മയും ശ്രീകാന്തിനെ പറ്റി ഓർക്കവേ അവളിൽ അണപൊട്ടിയ വിഷമം ദേഷ്യമായി പരിണമിച്ചു അവളുടെ പ്രവർത്തികൾ നോക്കിക്കണ്ടത് അത്രയ്ക്കുണ്ടല്ലോ അവളുടെ ചെയ്തികൾ ശ്യാമലി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന വിശാലാക്ഷി അമ്മയാണ് അച്ഛമ്മ ശ്യാമലി വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ തലയിൽ തലോടിക്കൊണ്ട് മൃദുവായി വിളിച്ചു വിശാലാക്ഷി തെല്ലുപ്പാകപ്പോടെ കണ്ണുകൾ രണ്ടും വലിച്ചു തുറന്നു മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്യാമലിയെ കണ്ട് ആദ്യം സന്തോഷത്താൽ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് മറ്റെന്തോ ഓർക്കവേ ആ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട പോ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോ നീ കള്ളിയ പേരും കള്ളി അതുകൊണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ചെറുക്കനെ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കാനിരുന്ന എൻ്റെ കിടപ്പാടം നീ കള്ളം പറഞ്ഞ എൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചത് വിശാലാക്ഷി വർദ്ധിച്ചു വന്ന കോപത്തോടെ ശ്യാമലിയെ നോക്കി പറയുമ്പോൾ ശ്യാമലിയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു കള്ളം ചെയ്ത കുട്ടിയെ പോലെ തല കൊമ്പിട്ട് നിന്നു പോയി അവൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ് എത്ര മാത്രം വലുതാണെന്ന് നിന്നെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാത്തിനും കൂട്ടു നിന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു ചതി എന്നോട് നീ കാട്ടുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല മോളെ നിനക്കറിയോ നീ കാരണം ഞാൻ പ്രസവിച്ച എൻ്റെ മക്കളെന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇന്നീ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ജീവൻ ആ മഹാദേവൻ അങ്ങ് എടുക്കണേന്ന് അത്ര മാത്രം അനുഭവിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടി പണ്ട് തള്ളി പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സാധുക്കളാ ഇന്ന് എൻ്റെ ആശ്രയം നീ ഇവിടെ വന്ന് അതുകൂടി ഇല്ലാണ്ടാക്കരുത് നിനക്ക് പോവാം ഇനി എന്നെ കാണാൻ നീ വരരുത് പോ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് നന്നായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് വിശാലാക്ഷി ശ്യാമിലിയെ നോക്കി അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ ഇറുക്കെ പൂട്ടി ആ സമയം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ പൊഴിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുപക്ഷെ ശ്യാമലിയെ അത്രയും പറഞ്ഞത് ഓർത്തായിരുന്നില്ല മറിച്ച് താൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ഈ സമയം ശ്യാമലിക്ക് വിശാലാക്ഷിയോട് തോന്നിയത് വല്ലാത്ത അമർഷവും ദേഷ്യവും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയ്യിലെടുത്ത് ഇവിടെ കയറി പറ്റാനുള്ള തൻ്റെ പ്ലാൻ എട്ട് നിലയെ പൊട്ടിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീയേട്ടനെ എൻ്റേതാക്കി മാറ്റേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ഒരു അച്ഛനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടി വരും ശ്യാമലി ഒരു തരം വാശിയോട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പുറം കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ട് വിശാലാക്ഷിയെ ഒന്ന് നോക്കി അവിടെ താൻ എന്നൊരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ കണ്ണുകൾ ഇറുക്കി അടച്ചു കിടക്കുന്ന വിശാലാക്ഷിയെ കണ്ടതും ശ്യാമലിയിൽ ദേഷ്യം അതിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇനിയും താനിവിടെ നിന്ന വലതും പ്രതികരിച്ചു പോകുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ശ്യാമലി അവരെ ഒന്നുകൂടി ഇരുത്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങി എന്തു പറ്റി അച്ഛമ്മ കൊച്ചുമോളെ ആട്ടിപ്പായിച്ചോ ഇതാ പറയുന്നത് പണ്ടൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺ ദി സ്പോട്ടല്ലേ കിട്ടുന്നത് നീ അന്ന് എന്നെ തേച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തൻ്റെ ഒപ്പം പൊറുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഓർത്തില്ലല്ലേ നിനക്ക് ഇതുപോലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും മുന്നിലും അപമാനത്താൽ തലയും താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പിന്നെ നീ അന്ന് പോയത് എന്തുകൊണ്ട് നന്നായി കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ശാലിനിയെ എൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ശ്രീയേട്ടാ എത്ര വേണോ എന്നെ പരിഹസിച്ചോ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഞാൻ അർഹയാണ് കാരണം അത്ര വലിയ തെറ്റാ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടും ഈ കുടുംബത്തോടും ശ്രീയേട്ടനോടും കാട്ടിയത് അതിൻ്റെ ശിക്ഷയായിട്ടായിരിക്കും ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി തന്നതും എന്തായാലും ഇനി ശ്യാമിലി ആരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു കല്ലുകടിയായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ വീടിൻ്റെ ആധാരം ഞാൻ ഉടനെ ഫിനാൻസിൽ നിന്ന് എടുത്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട് അച്ഛനോട് പറയണം ഇന്ന് ഞാൻ അവിടേക്ക് പോയിരുന്നു അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടനെ ആധാരം കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ അച്ഛൻ്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിക്കോളാം എനിക്കൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ശ്രീയേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ തുക അതും ഞാൻ മടക്കി തന്നോളാം അതിന് ഇച്ചിരി സാവകാശം തരണമെന്ന് മാത്രം അത്രമാത്രം ശ്യാമലി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ അമർത്തി തുടച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നാൽ ശ്യാമലിയ
ആരും ചേർത്ത് പിടിക്കാനില്ലാതെ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട് പാവം അവളും എൻ്റെ മോളെപ്പോലെയല്ലേ അല്ല എനിക്ക് അവളും എൻ്റെ മകൾ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത മകൾ പലതും ഓർക്കെ കലയുടെ അമ്മമനം വല്ലാതെ പെടഞ്ഞുപോയി കലയുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ വിജയൻ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഒപ്പം അയാളുടെ കണ്ണുകളും നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എത്രയൊക്കെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും സ്വന്തം ചോരയല്ലേ അങ്ങനെ തനിക്ക് അവളെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാനാവും ഒരുവേള അയാളുടെ ഹൃദയം അയാളോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതോടൊപ്പം അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി തുടരും 